ప్రేమించేదన్ అధికముగా ఆరాధింతున్ ఆసక్తితో ప్రేమించేదన్ అధికముగా ఆరాధింతున్ ఆసక్తితో పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతున్ నిన్ను పూర్ణ బలముతో ప్రేమించేదన్ ఆరాధన 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 ప్రేమించేదన్ అధికముగా ఆరాధింతు ఆసక్తితో ఏబినే జరే ఏబినే జరే ఇంతవరకు ఆదుకున్నావు ఏబినే జరే ఏబినే జరే ఇంతవరకు ఆదుకున్నావు ఇంతవరకు ఆదుకున్నావు పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతున్ నిన్ను పూర్ణ బలముతో ప్రేమించేదన్ ఆరాధన 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 ప్రేమించేదన్ అధికముగా ఆరాధింతున్ ఆసక్తితో ఎల్రోయి ఎల్రోయి నన్ను చూసవే వందనమయ్యా ఎల్రోయి ఎల్రోయి నన్ను చూసవే వందనమయ్యా నన్ను చూసవే వందనమయ్యా పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతున్ నిన్ను పూర్ణ బలముతో ప్రేమించేదన్ ఆరాధన 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 ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా మీ అందరికి కూడా యేసుక్రీస్తు నామంలో శుభములు కలుగును గాక స్వార్థ ఛానల్ వారికి మరి ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తున్నాము ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఈ విధంగా అనేక మందికి స్వార్థను అందించటకు వారు తీసుకున్నటువంటి ఈ గొప్ప నిర్ణయమని బట్టి నేను దేవునికి లెక్కలేని వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఈ సమయంలో మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా టీవీకి దగ్గరగా కూర్చోవాల్సిందిగా నేను కోరుచున్నాను దయచేసి మీరు అందరూ టీవీకి దగ్గరగా వచ్చి కూర్చొని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినాలని కోరుతున్నాను మరి దేవుని యొక్క వాక్యానికి ముందుగా మీకు ఒక చిన్న ఆరోగ్య చిట్కా చెప్తానండి ఆ తర్వాత మనము అందరం కలిసి ప్రార్థన చేసుకొని దేవుని వాక్యంలోనికి వెళ్దాము చాలామంది కూడా మరి లావైపోతున్నామని చాలా బాధలు పడుతూ ఉంటారు కానీ ఆరోగ్య విషయంలో చాలా మన శ్రద్ధ తీసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యము ఎందుకంటే ఈ యొక్క శరీరము దేవుని యొక్క ఆలయమై ఉన్నది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోయేటువంటిది ఏంటంటే మనము ఒబేసిటీని తగ్గించుకోవడం ఎలా ఇప్పుడు ఆరోగ్య విషయంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఒబేసిటీ తగ్గించడానికి మనకి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటంటే ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు తీసుకొని ఆ గ్లాస్ నీళ్ళలో ఒక నిమ్మకాయ పిండుకొని తర్వాత అల్లము వెల్లుల్లిపాయ మరి దానికి తగు మోతాదులో చక్కగా నూరుకుని దా నీళ్ళలో కలిపేసి ఒక ఎండు మిరపకాయ కూడా తుంపి అందులో వేసేయాలి ఇదంతా కూడా చక్కగా కలిపి వడపోసుకొని దానిని మనం ఉదయాన్నే సేవించినట్లయితే మనకున్నటువంటి ఒబేసిటీ తగ్గిపోతుందండి నెల రోజుల్లో ఈ ఒబేసిటీ అనేటువంటి తగ్గుముఖం పడుతుంది కాబట్టి ప్రతిరోజు ఈ విధంగా సేవించి మనం అందరం ఆరోగ్యంగా ఉండటం అనేటువంటిది దేవుని యొక్క చిత్తము కాబట్టి మీరు ఈ విధంగా చేసి మీరు మేలు పొందుకుంటారని నేను కోరుచున్నాను మనం ప్రార్థన చేసుకున్నాము ప్రార్థన చేసుకున్నాక దేవుని వాక్యములకు వెళ్దాము అందరు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారండి ఓకే దయచేసి తలవంచవలసిందిగా కోరుతున్నాను భూమిని ఆకాశమును సముద్రాన్ని వాటిలోని సమస్తాన్ని సృష్టించి నీతను న్యాయంతను పరిపాలించిన మా పి పర్లక రక్షక మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి మీకు లెక్కలేని వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకొంచున్నాం నాయన అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును వెదకడి మీకు దొరుకును తట్టుడి మీకు తెరబడను అని చెప్పి సెలవు ఇచ్చిన మా దేవ మా రక్షక నాయన ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యములతో నీ బిడ్డలు నేను పండి తండ్రి 
నీ వాక్యము నువ్వు వినటకు వచ్చినటువంటి బిడ్డలకి మీరు తోడుగా ఉండి సహాయం దయచ్చేమని వేడుకొంచున్నాం నాయన తండ్రి నీ కృపలో నీ ప్రేమలో నీ కాపుదలో నీ బిడ్డలను వర్ధిల్లింపచేయని దేవా నాయన ఎన్నో బాధలు కష్టాలు వేదనలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు ఉన్న బిడ్డలను ఆదుకొనండి నాయన నువ్వు ప్రేమగలిన దేవుడు కృపగలిన దేవుడు నీ మహా గొప్ప కటాక్షమును నీ కృపను మీ ప్రేమను మా పైన కుమ్మరించగలదని ప్రార్థన చేయించినాము ఈ వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి నీ బిడ్డలందరినీ బట్టి మీకు ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన రెండంతల ఆత్మశక్తిని మా పైన కుమ్మరించి ఈ దివ్య వాక్యాన్ని మేము అర్థం చేసుకుంటూ కృప చూపించగలదని ఏసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెను నేను అంత ఏకీపించినటువంటి మీ అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రియమైనటువంటి వారులారా ఈ చక్కటి విషయం మనం తెలుసుకోవాలండి ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మరి ముఖ్యంగా మరి స్పాన్సర్ చేసినటువంటి వారు లక్ష్మి గారి యొక్క కుటుంబము వారికి వారి కుటుంబానికి ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యంలో ప్రార్థించవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను మేము కూడా ఈ యొక్క ప్రార్థనలు వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాము వారి కుటుంబాన్ని దేవుడు మెండుగా దీవించాలని నేను కోరుతున్నాను ఒక దినమందు వారు ఈ యొక్క వాక్యము టీవీలో రావడం చూసి మరి నా యొక్క నెంబరు స్క్రీన్ పైన రావటం చూసినప్పుడు వారు నాకు ఫోన్ చేసి మా అమ్మాయికి బాగాలేదు మీరు దయచేసి మా ఇంటికి వస్తారని ఆహ్వానించారండి వారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఎక్కువ మందులన్నీ కూడా పెట్టి ఉన్నాయండి వాళ్ళ యొక్క షెల్ఫ్లో చూసినప్పుడు చాలా బాధ వేసింది అమ్మాయి అస్సలు విపరీతంగా ఎక్కువలాగా రావటము అస్సలు ఊపిరాడకుండా ఉండటం రాత్రులు కూడా నిద్ర ఆహారాలు సరిగ్గా పుచ్చుకోకుండా ఉండటం జరిగింది అప్పుడు ఆ సమయంలో ఉదయము నాకు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు సాయంత్రము అలా మూడు రోజులు వెళ్ళి ప్రార్థన చేయడంతో దేవుడు ఆమెకు స్వస్థతను కలుగు చేశాడండి ఆ పాపకి కాబట్టి ఆ స్వర్ణ జ్యోతిని దేవుడు బహుగా దీవించాలని ఆ బిడ్డ ఎంతో విశ్వాసంతో ఉన్నది దేవుడు చేసిన గొప్ప కార్యము ఆ బిడ్డ మరి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఆ బిడ్డను బట్టి దేవుడికి నేను లెక్క లేని వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మా తల్లి గారు మరి ఎంతో భయభక్తులతో తన ముగ్గురు బిడ్డల్ని పెంచుకుంటూ వాళ్ళని కూడా భర్త లేకపోయినా తన బిడ్డలను మంచి ఉన్నతమైనటువంటి చదువులు చదివించి మరి మంచి స్థితిలోనికి తీసుకురావాలని ఆ బిడ్డ ఎంతో ప్రయాసపడుతున్నారు తన ప్రయాసం వ్యర్థం కాదు ప్రియమైనటువంటి సహోదరి దేవుడు మీకు తోడుగా ఉన్నాడమ్మా దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా ఆస్వాదించను గా కానీ మా ప్రార్థనలో మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాము ఈ రోజున ఈ యొక్క వాక్యం అనేక మందికి అందజేయబట్టుకు మీరు మీ కుటుంబం వారు చేసినటువంటి ఈ గొప్ప త్యాగమును బట్టి మీకును మరి దేవునికి నేను లెక్క లేని వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ఆ దేవాది దేవుని గురించి ఇతరులకి చెప్పుడకు దేవుడు చేసిన కార్యాన్ని బట్టి నేను నా హృదయపూర్వకంగా దేవునికి మీకును కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మనము వాక్యంలోనికి వెళ్దామండి దేవుడు ఎంత ప్రేమామయుడు ఎంత కృపామయుడో చూడండి మరి ఇరిమియ గ్రంథంలో మనము చూసుకున్నట్లయితే ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము మూడవ వచనంలో తెలియజేస్తుంది ఏంటంటే దేవుడు ఎంతో ప్రేమామయుడు ఆయన శాశ్వతమైనటువంటి ప్రేమతో దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు అందుచేతనే ఆ దేవాది దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టే సృష్టిలో మనం చూసుకున్నప్పుడే సృష్టి అంతయు కూడా నిరాకారముగా ఉన్నప్పుడు శూన్యముగా ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆత్మ అలలాడుచు ఉన్నప్పుడు దేవుడు చేసిన కార్యము మరి ఈ యొక్క మొట్టమొదటి వాక్యం మన జ్ఞాపకం చేసుకుంటే చాలండి దేవుడు లేడు అనే నాస్తికులు ఉండేవారు కాదు ఆది ఎందు దేవుడు భూమిని ఆకాశములను సృజించను ఇటువంటి గొప్ప వాక్యము మనకి స్పష్టంగా దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు ఉన్నాడు అని చెప్పడానికి మనము సృష్టి మర్మము మనం తెలుసుకున్నట్లయితే దేవుడు ఎంత క్రమముగాను ఎంత మర్యాదగాను ఈ సృష్టిని చేసి ఉన్నాడు మనం చూసుకోవచ్చండి దేవుడు ఒక్క మాట పలికాడంతేనండి చీకటిగా ఉన్నది చీకటి అగాధ జలముల పైన కమ్మి ఉన్నది వెలుగు కమ్మని పలికాడు దేవుడు అంతే ఆది కాండలు మనం చూసుకోవచ్చండి ఒకటవ అధ్యాయములో మనం చూస్తే నాలుగవ వచ్చిన ఐదవ వచ్చిన మనం చూసుకోవచ్చండి వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కాయలుగను వెలుగు కమ్మని పలికాడంతే ఎంత శక్తి గలిన దేవుడో చూడండి అందుకని ఈ యొక్క సృష్టిని గురించి తెలుసుకున్నట్లయితే మానుడు కోతి నుంచి వచ్చాడు అనేటువంటి పరిణామ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మవలసిన పని ఉండేది కాదు ఎందుకంటే మనకి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో స్పష్టముగా మానవుడు ఏ విధంగా సృష్టించబడి ఉన్నాడు అనేటువంటిది మనకి వివరిస్తున్నది కాబట్టి మానవుని యొక్క ఉనికిని గురించి మనం మొట్టమొదటిగా చూసుకున్నట్లయితే దేవుడు మానవుడికి ఏమేం కావాలో అన్ని ముందుగా సృష్టించాడు వెలుగు కమ్మని పలుకుగా వెలుగు కలిగెను అలాగే రెండవ రోజున మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆకాశ విశాలాన్ని కలుగు చేశాడు మరి నీరంతా ఉంది కాబట్టి పైన నీరును మరి కింద నీరు మధ్యలో విశాలము ఆకాశ విశాలము దాన్నే మనం ఆకాశం అంటున్నాము ఆకాశమును దేవుడు సృష్టించాడు మరి మరి సాయంత్రం ఉదయం కలుగగా ఒక దినమైను అలాగా ఈ విధంగా రెండో దినం అయిపోయిన తర్వాత మూడో దినాన దేవుడు మనకి చూసుకున్నట్లయితే చక్కగా మరి ఆరి నేల కనబడుగాక అని చెప్పాడండి నీళ్ళన్నీ ఉన్నాయి కింద కదండి 
పైన మేఘాల్లో నీళ్ళు ఉన్నాయి కింద మరి నీళ్ళు ఉన్నాయి ఆ నీళ్ళన్నీ ఒక చోట కూర్చబడి ఆరిన నేల కనబండు గాక అని చెప్పాడండి మీరు వరుసగా ఆది కాడ నోట వర్జయం చదువుకోండి మీకు స్పష్టంగా మీకు అర్థమవుతుందండి దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యం చేసి ఉన్నాడో చూడండి ఆరిన నేల కనబండు గాక అని చెప్పినప్పుడు ఆరు నెల కనబడిందండి ఆరిన నేల పైన మరి మొక్కలు కావలసినటువంటి పచ్చని ప్రతి చెట్టు మొక్క మరి ప్రతి ఒక్క గడ్డి కూడా మొలిచిన గాక అన్నాడు ఆయా జాతుల ప్రకారము ఆయా ఫలములు ఇచ్చు వృక్షము ప్రతి వృక్షమును ప్రతి మొక్కను ప్రతి పువ్వును ప్రతిది ఎంతో అందాన్ని కూడా ఆయన చేకూర్చి ఉన్నాడు ఎందుకంటే చాలా అందంగా సృష్టించాడు దేవుడు సృష్టిలో చూడండి ప్రతిది కూడా కలుగును గాక అని చెప్పాడండి ఆ విధంగా జరిగింది ఎంతో అందంగా ఎంతో చక్కగా స్పష్టంగా క్లియర్గా మనకు కనిపిస్తుందండి అంత అందంగా సృష్టించాడు దేవుడు మరి నాలుగో దినాన విశాలమైనటువంటి ఆ ఆకాశంలో జ్యోతులు కలుగును గాక అన్నాడు పగటిని ఏలుటకు పెద్ద జ్యోతి సూర్యుడు రాత్రిని ఏలుటకు చంద్రుడు నక్షత్రములను ఆయన కలుగును గాక అని చెప్పాడు కాలములను సమయములను మనం తెలుసుకోవడానికండి కాబట్టి మరి ఈ నాలుగో రోజునే మరి మొదటి రోజు వెలుగు చేశాడు కదా దేవుడు మరి ఈ నాలుగో రోజున ఎందుకని సూర్యుడు చంద్ర నక్షత్రాలను ఇచ్చాడు అనంటే మరి దేవుడు వెలుగునిచ్చాడు ఆ మొక్కలకి సూర్యరశ్మి అవసరము సూర్యరశ్మి లేకుండా కిరణ్జన్ని సమయక్రియ జరగదు కదండి కాబట్టి మొక్కలకి అన్నిటికీ కూడా ఉపయోగకరంగా సూర్యరశ్మి మనకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు కాలములను సమయములను తెలుసుకోవడానికి కాబట్టి ఇంత చక్కగా అవన్నీ కూడా కలుగును గాక అంటే కలిగినవి ప్రియమైన వారిలో ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయం మనం చూసుకున్నట్లయితే సౌర్య కుటుంబం సౌర్య కుటుంబం అని మనం అనుకున్నప్పుడు నవగ్రహాలు ఉన్నాయని మనం తెలుసుకుంటాము సూర్యుడు పెద్ద జ్యోతి పెద్ద నక్షత్రము నవగ్రహాలని అవన్నిటినీ కూడా ఈ భూమి యొక్క గ్రహము ఇలాగా ఎన్నో సౌర్య కుటుంబములు వంద కోట్ల సౌర్య కుటుంబములు కలిపితే ఒక పాల పొంత మిల్కీ అంటారు ఇలాంటి ఎన్నో మరి వేల కొలది పాల పొంతలు ఉన్నాయండి మనకి టెలిస్కోప్ ద్వారా మనం ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే అసలు కంటికి కనిపించినటువంటి ఎన్నో నక్షత్రాలు దేవుడు కలుగును గాక అంటే కలిగినవి ఎన్నో సూర్యులు ఉన్నారండి ఎన్నో సూర్యులను కలిగి చేశాడు దేవుడు ఒక్క సూర్యుని దగ్గరికి మానవుడు ఇప్పటికీ కూడా వెళ్ళలేదండి కాబట్టి ప్రియమైన వాళ్ళ దేవుని వాక్యము మనము నమ్మక తప్పదు దేవుని వాక్యమే సత్యము ఈనాటి కూడా ఏ శాస్త్రవేత్తయో కూడా ఏ మనుషుడు కూడా అనేకమైన విషయాలు కనుగొన్నారు చంద్రమండలానికి వెళ్ళగలిగారు కానీ ఈ సూర్యుని దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళలేకపోయారు అతి వేగంగా ప్ర ప్రయాణం చేసేది ఏంటండి మనకు తెలిసినటువంటిది చెప్పండి రాకెట్ ఆ రాకెట్ ద్వారా మనం వేగంగా వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఆ రాకెట్ కూడా మెల్ట్ అయ్యి కింద పడిపోవాల్సిందేనండి కాలిపోతుంది అంతే మరి దేవునికి అంత శక్తి ఉన్నది అంత శక్తి గలిన దేవుడు ఎన్నో కోట్ల నక్షత్రాలు ఉన్నాయండి కాబట్టి దేవునికి అసాధ్యమైనటువంటిది ఏది లేదు ప్రియమైన వాళ్ళారా ఎంత చక్కగా దేవుడు సృష్టించి ఉన్నాడో చూడండి మనము నాలుగో దినం అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఐదో దినంలో దేవుడు ఏం సృష్టించాడు మరి సముద్రంలో ఉన్నటువంటి జలచరములన్నీ కూడా కలుగును గాక అన్నాడంతే రకరకాల జలచరములన్నీ కూడా ఉన్నాయి పెద్ద మరి త్రిమంగళం మొదలుకొని చిన్న మరి నీటిలో ఉండేటువంటిది చిన్న జంతు వరకు కూడా ఆయన సమస్తము కలుగును గాక అంటే కలిగినవే మరి ఆకాశంలో పక్షులు రకరకాల పక్షులు ఎంతో అందమైనటువంటి పక్షులు మనం చూడవచ్చు చిలుక కోయిల ఎంత స్నేహంగా ఉంటాయి ఎంత అందంగా ఉంటాయి అనేక రకాలైనటువంటి పక్షుల్ని రంగురంగుల పక్షుల్ని మరి మన యొక్క దేశంలోనే కాదు మనం ఇతర దేశాల్లో కూడా రకరకాల పక్షులు ఉన్నాయి అన్ని రకాల పక్షులు వలస వెళ్తూ ఉంటాయి రకరకాల పక్షుల్ని దేవుడు సృష్టించాడు ఎంతో అందంగా సృష్టించాడు ప్రియమైనటువంటి వారిలో మనం సృష్టించి చూడాలి ఒకసారి మనం ఏంటంటే ఎప్పుడు మన పనిలో మనం ముగి ఎప్పుడు నిమగ్నం అయిపోయి ఉంటూ ఉంటాం కానీ దేవుడు చేసిన సృష్టి విషయంలో ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎవరు వీటన్నిటిని సృష్టించాడు ఏ మానవుడైనా సృష్టించాడా చెప్పండి దేవుడు ఇవన్నీ కలుగును గాక అంటే కలిగినవని పరిశుద్ధ గ్రంథం తెలియజేస్తుంది ప్రియమైన వాళ్ళారా ఇటువంటి గొప్ప దేవుడిని మనం కలిగి ఉన్నాము ఇంకా దేవుడు ఏం చేశాడు మరి ఐదో దినం అయిపోయింది సాయంత్రము ఉదయమును కలుగ ఒక దినం అయిపోయింది ఐదో దినం అయిపోయింది అది మంచిదని చూశాడు దేవుడు ప్రతిదీ కూడా ఆయన ఎంత స్పష్టంగా ఎంత ఎక్సలెంట్ జాబ్ అనమాట దేవుడు చేసేది ప్రతిదీ ఎక్సలెంట్గా చేస్తాడండి మరి ఆరో దినాన మరి పెద్ద జంతువులు భూమి పైన ఉండేటువంటి పెద్ద పెద్ద జంతువులు మొదలుకొని జిరాఫీలని మనకి తెలిసినటువంటివే పులులు పెద్ద పులులు సింహాలు చిరుత పులులు అన్ని రకాల జంతువుల్ని సమస్తము ఆయన పురుగుతో సహా దేవుడు కలుగును గాక అంటే కలిగినవండి ఆరో దినాన అంతే కాదండి నేల మంటిని తీసుకొని నరుని నిర్మించాడు దేవుడు మన శరీరంలో ఏమేమి అయితే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఖనిజ లవణ పదార్థములన్నీ కూడా మట్టిలో ఉన్నాయండి 
मन शास्त्रवे अवन मन शरीर मन मट्ट ना तीय अच्छा देवड़ तन ओक जीववायु ने मन ओक नास्क उदीना प्रियम वाल देवड़ी चपे वो देवे मन इकड़ना मनोसारी ऐद निम्स मुक्क मूसक एम मन जीवित मन जीवित उदा मन मरणिस्टा प्रियम वाल चक्कर प्रेम का आये चतल तो मन चुस्कना मन आयन तो सहवास कल मन एनो आये स्वरूप मन चूस आदि का इवे आर इवे वचना स्पष्ट उन मन स्वरूप नरि चेदमो अच्छा मन चूस्त तंड्री कुमार परशुदात्म देवड़ मन ने आये स्वरूप सृष्टि एंत चक्कर ये कलमश लेकिन पवित्र देवड़ना मोट मोटमोद आदा अवन मार स्त्री का पुषुन का चसा स्त्री पुषुलिदरू आये स्वरूप आये चुना प्रियम वाल मन स्त्री पुषुलिदरू देवेत चेवन वारे इला मन चूसक आर दिन अंदी चला मंजुदा देवड़ चूसा अस्तम उदय कल मरी एडो दिन मन चूसक आदि कांड मन की देवड़ विश्रांति रेडव अध्यायी मरी मूड वचना मन चूसक आयन चक्कर स्पष्ट क्लीयर का अंदा सृष्टि सृष्टि अंत चूसा सृष्टि बर्तडे अभी सैवंत डे मरी आ सब्बात देवड़ मन अग्रह मन अंत चूसक इंग्ली केजेवी बैबि चूस्ते सब्बात अने देवड़ मन अग्रहना चक्कर स्पष्ट सैवंत डे सब्बात ची चपड़दी ए दिन देवड़ विश्रमिता दिन परशुदरचा आशीर्वद्चा मन की विश्रांति अवसर में देवड़ी तेस मन विश्रम मन रेस्ट देवड़ी रेस्ट यशु क्रीस्त प्रभार मरण आय विश्रा आय रेस्ट उ प्रियम वाल मन देवादि देवड़ मन की मरी चक्ट मादरी चूपी उ सृष्टि क्रम विधा उ मन इवन ज्ञापक चुस्कते देवन चपेवार उड़ी विग्रहाराधिकने वो उड़ेवार का सृष्टि गुरी मन ज्ञापक चुस्कटो अच्छे सृष्टिकर्त विचिपे प्रियम वाल सृष्टि अंत स्पष्ट इकजे सृष्टि मन आराधिस्टाने मन तेवाली सृष्टिकर्त देवड़ कल कंटे कल का मानव मनमेम चुनाव मन प्रियम व्रहितुटा ने विधा चाने का देवादि देवड़ेस तरवा आय ना तो माटन तरवा ने देश अत्युन्नतम स्थाई की रावाल देवड़ को अंत गा चिडल वाले बोमल तो आड़को का कदा मनमेटे आध्यात्मिक अत्युन्नतम स्थाई की रावाल देवड़ को बी अटी देवड़ी ओक स्वरूप मन चतुष्पाद जंतु की पोलचकूदी देवन ओक स्वरूप मर मट की राोलचकूदी देवन ओक स्वरूप महिमोनतम महाशक्ति कल देवड़ आईना काबटे प्रियम वालसार ज्ञापक चुस्तना एवरनी ये अंट पूर्व मन ऋषु प्रार्थ्चेवार मन ऋषु मरी एक्ो उ ध्यान वो असतोमा सद्गमया थमसोमा ज्योतिर्घमया मृत्योर्मा अमृतमगमया अच्छी थमसोम इपड़ मन असतोम सद्गमय अं असत्यम उ देवा सत्यम की नड़प्चमनी थमसोम ज्योतिर्घमय थमस् चीकट चीकट उ देवा ज्योतिर्घमय अंत ज्योति अंत व नड़प्चमी वो नड़प्चमन प्रार्थिस्टर यह मरण स्थाई में उन्मो मरण स्थित मन उन्ना यह विधा अंत देव की अविधेयता चूपा मानवड़ मानवी विधा चर्वा अंत चक्कर मानवड़ का समकूर्चा देवड़ मोटमोट मानव से तिना का अभी चर्वा मानव मानव की इवन अवसर देवड़े तरवा मानवड़ की आज्ञ इच्छा आग्नि को चाल चेद तोटनी तोट वेस आोट में चट फलम तीन का फल तीनकदाड़ देवड़ आ चट फल मंच चेवनी वृक्षम देवड़ी परीक्ष देवड़ू आ वृक्ष फलम तीनदनि देवड़ी उसे आदा अवल अन्नी चट फल तीन चपा जीववृक्ष फल अन्नी चट फल तीन का चट फला मुकोकूदा का सातार मरी पा की दूरी पा सातार का पा की दूरी मरी हवनी शोधा इधी निजमा अंदेह मूड मन मूड आध्यायों चूसकोवचे आदि कूड आध्यायों इध निजमा 
అని మరి ఏ విధమైనటువంటి సందేహాన్ని తీసుకొచ్చాడు చూడండి దేవుడు ఈ పట్ల ఈ చెట్ల ఫలం తినొద్దని చెప్పాడా అని సాతారుడు చూడండి ఎలాగా గెస్గా అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆమె ఏం చేస్తుందంటే ఈ తోట చెట్ల ఫలములన్నీ కాదు ఒక్క చెట్టు ఫలము మంచి చెల్లుని తెలుగునిచ్చి వృక్ష ఫలం మాత్రమే తినొద్దు అన్నాడు దేవుడు అని చెప్పింది అంతవరకు చెప్పి వచ్చేస్తే బాగుండేది డిస్కషన్ పెట్టింది ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చండి యేసుక్రీస్తు ప్రభారు కూడా మానవుడిగా వచ్చినప్పుడు శోధన వచ్చింది కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభారు డిస్కషన్ పెట్టలేదు వాక్యంతో అమ్మ వాక్యంతో చెప్పినప్పటికీ ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభారు శోధన అయితే మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆయన డిస్కషన్ పెట్టకుండా వాక్యముతోనే సాతాలని ఖండించేస్తాడండి మరి ఆయన మానవ స్వరూపంలో ఉన్నాడు మానవ రూపంలో ఉన్నాడు మరి అది కాక నలభై దినాలు ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఆకలి వేస్తుంది ఈ ఆకలితో ఈ ఉన్నటువంటి మానవుడిని నేను పడేయాలని సాతానుడు మరి ఆ యొక్క ఆహార విషయంలోనే శోధించాడు ఆహార విషయంలోనే శోధించుకొని వచ్చాడండి ఏమని చెప్తున్నాడో చూడండి నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే మళ్ళీ అక్కడ ఆయనకు కూడా సందేహం కలిగినట్లుగా ఈ రాళ్ళను రొట్టెలుగా చేసుకుని తినమన్నాడు కానీ యేసుప్రభు వారు ఏం చెప్పారండి మానవుడు కేవలము రొట్టె వల్ల మాత్రమే జీవించడు కానీ దేవుని నోటి నుండి వచ్చి ప్రతి మాట వల్ల జీవిస్తాడని సాతాన్ని జయించాడండి మనము ఈ ఎటువంటి శోధనలు వచ్చినా ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మాదిని మనం అనుసరించాలి ఆయన జయించు రీతిగా మనం ఉపవాస ప్రార్థన ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా మనం దేవుడితో సహవాసం చేయడం ద్వారా మనం శోధనని జయించవచ్చు అని యేసుప్రభు మనకు తెలియజేస్తున్నాడు సాతాన్తో మనం డిస్కషన్ అవసరం లేదండి కాబట్టి మనం దేవుడితో సంబంధం కలిగి ఉండాలి దేవుని బిడ్డలుగా మనం ఈ లోకంలో జీవించాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నిజంగా వాళ్ళు పాపం చేసి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి పాపానికి నిజంగా అండి ఎంతో దుఃఖించాడండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వాళ్ళు దేవుని మాట వినకుండా ఉండటం వలన దేవునికి అవిధేయత చూపించడం వలన దేవునికి మానవుడికి ఉన్న మధ్య సంబంధం తెగిపోయిందండి కాబట్టి అప్పుడు చాలా దుఃఖించాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అయినప్పటికీ మానవుని ఎత్తుకుంటూ ఆయనే వచ్చాడండి మరి తోట మధ్యలో వాళ్ళు మేము పాపంలో పడి ఉన్నామని వాళ్ళు తోట మధ్యలోనికి వెళ్ళి ఆకులు నలమలు చుట్టుకున్నారండి దేవుడే వచ్చి పిలిచాడు ఆదాముని ఆదాము ఆదాము ఎక్కడున్నావని అంటే తోట చెట్ల మధ్య ఉన్నాము మేము దిగంబర్లమై ఉన్నామని చెప్పారండి దిగంబర్లు మీకు ఎవరు చెప్పారు నేను తినొద్దన్న పండు తిన్నావా దేవుడు అక్కడ ఇచ్చాడండి కృపను చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన అక్కడ కూడాను ఆ దేవుడిని అడగాల్సింది అయ్యా నేను పాపం చేసి ఉన్నాను అయ్యా నన్ను క్షమించయ్యా అని అడిగితే దేవుడు క్షమించేవాడు కానీ ఆదాం ఏం చేశాడు ప్రక్కన వాళ్ళ మీద తోశాడు దేవుడు చూడండి మానవుడికి ఉన్న శోధన నువ్వు దేవుడిలాగా అయిపోతావు నువ్వు మంచి చెట్లు తెలుస్తాయి అని చెప్పాడు కానీ ఇప్పుడు చూడండి దేవుడిని యొక్క ఆ యొక్క మహిమను కూడా వదిలిపెట్టి వేయాల్సి వచ్చిందండి ఆ యొక్క శోధన చూసారా అవ్వకు వచ్చిన శోధన తను తినడమే కాకుండా పండ్లు తన భర్త కూడా ఇచ్చింది భర్త తిన్నప్పుడు అండి తనకి తెలుసు దేవుడు ఆదాముకు చెప్పినప్పుడు ఆదాము తన భార్యకి తెలియచేసినప్పుడు మరి ఆదాముకు స్పష్టంగా క్లియర్గా తెలిసి పండు తిన్నప్పుడు చనిపోతామని కానీ తన భార్య దగ్గర నుంచి పండు గబగబా తినేశాడు ఇక భార్యను విడిచిపెట్టి ఉండలేక దేవుడి మీద విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే ఆయన సందేహం చిన్న సందేహం ఉంది కదండి ఆదాములో కూడా దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే దేవుడు మరొక ఏర్పాటు చేసి ఉండేవాడే కానీ దేవుడి యొక్క మాట కవిదే చూపించాడు తను కూడా పండు తినేసేసాడండి ఇక్కడ మనము పండు విషయంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ పండు ఆ అవ్వ ఇంకొక మాట కూడా యాడ్ చేసింది దేవుడు చెప్పినప్పుడు ఆ పండు తినొద్దు అన్నాడు అంతే మంచి చెడు తెలుగు నుంచి వృక్ష ఫలాన్ని తినొద్దు అన్నాడు అంతే అవ్వ ఇంకో మాట యాడ్ చేసి సాతానికి చెప్తుందనమాట వాళ్ళ యొక్క డిస్కషన్లో మరి అందుకనే మనము ఎక్కువ విస్తారమైన మాటలు మాట్లాడితే మన యొక్క నోటి మాటల దోషం అనక మారదని చెప్పి సామెతలు మనం చూస్తూ ఉంటాము ఆమె ఏం చేస్తుందంటే దేవుడు తినవద్దనియు ముట్టవద్దని అని చెప్పాడు అన్నది ఇప్పుడు సాతానికి అవకాశం దొరికింది ఎందుకంటే శోధించడానికి చూడు ముట్టుకొని చూడు ఏమన్నా చనిపోయావా వచ్చి చూసింది ముట్టుకొని చూసింది చనిపోలే మీరు చావరు మీరు దేవదూతలాగా అయిపోతారని దేవుడు అందుకే తినొద్దన్నాడు చూడండి దేవుడి మీద ఎంత నేరం మోపాడో సాతానుడు అందుకని ఈ పండు తినొద్దన్నాడు అని చెప్పినప్పుడు ఆమె ఆ పండు తీసుకొని తినదండి తిని తన భర్త కూడా ఇచ్చింది ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా దేవుడు మనకు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు శోధనలు రాకుండా తప్పవండి మరి దేవుడికి తెలుసు మానవుడు పాపంలో పడిపోతాడని అప్పుడే జగత్ పునాది వేయబడక మునిపే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు మనకు ప్రోజన ఏర్పాటు చేశారు ఆదాముకి శాపం పెట్టాడు దేవుడు మరి వారు ఒకరి మీద ఒకళ్ళు తోసుకుంటా ఉన్నారు కానీ దేవుని క్షమించమని అడిగలే అడగలేదండి అవ్వని అడిగితే అదిగో పాము నన్ను మోసం చేసింది అన్నాడు ఆ పాముకి శాపం ఏంటంటే బ్రతుకు కాలం అంతా కూడా మన్ను తింటావు పర్తో బాగుతావని అవ్వ కూడా శాపము వేదంతో బిడ్డలను కంటావని ఈ ఆదాముకి శాపము చెమటోర్చి మరి కష్టపడి పనిచేస్తేనే కానీ ఈ భూమి పంటనివ్వదు నీకు 
ఆహారం తినాలి అంటే ఒక చెమట భూమి మీద పడాలి అంత శ్రమించాలి కుటుంబాన్ని పోషించడానికి పురుషుడు శాపము వచ్చింది కానీ ప్రియమైన వాళ్ళ జాలిగలిన దేవుడు కృపగలిన దేవుడు ఆయన మరొక తరుణాన్ని ఇచ్చాడు వెంటనే చనిపోలేదంటే కారణం ఏంటంటే దేవుడు ఒక తరుణాన్ని అనుగ్రహించాడండి మానవుడు నశించిపోకుండా ఉండడానికి అక్కడ గొర్రెపిల్ల వధించబడింది యేసుక్రీస్తు ప్రవారికి ముంగుర్తుగా గొర్రెపిల్ల వధించబడింది ప్రకటన గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయ ఎనిమిదో వచనంలో అక్కడ ఇవ్వబడిందండి జగత్ పునాది వేయబడక మునిపే ఆ యొక్క మరి ఈ గొర్రెపిల్ల ఎవరో గొర్రెపిల్ల దేవుని గొర్రెపిల్ల వధించబడి ఉన్నది దేవునికి ముంగుర్తుగా గొర్రెపిల్లను బలించడం బలివ్వడం జరిగింది కాబట్టి అనేకమైన బల్లు ఇవ్వటం ఆ రోజుల్లో జరిగింది యేసుప్రభారు మరణించిన తర్వాత బల్లు ఇక అవసరం లేదండి మానవులందరి కొరకు పూర్వం ఉన్నటువంటి ఆపుదామ దగ్గర ఉన్న మానవుల అక్కడి నుంచి ఉన్న మానవులందరి కొరకు అక్కడి నుంచి వస్తున్న మానవుల కొరకు పుట్టబోయే మానవులందరి కొరకు ఎవరైతే ఏసై నా సొంత రక్షకుడు నా కోసం మరణించారని విశ్వసిస్తారో వారందరి కొరకు యేసుప్రభారు మరణించారండి ఆ యొక్క త్యాగం చాలు ఆ ఒక్క మరణం చాలు మానవులందరినీ రక్షించుటకు ఏసు నా సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించిన వారికి మరణం నుంచి విడుదల కలుగుతుందండి మానవుల మీద ఉన్నటువంటి ఆ శాపం నుండి విడుదల కలుగుతుందని దేవుడు ముందుగా సెలవిచ్చాడు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా ఆ దేవాది దేవుని వద్దకు మీరు రావాలని కోరుతున్నారా ఇంత గొప్ప లోతైన మర్మములు సత్యములు మీరు గ్రహించుకోవాలని కోరుతున్నారా రండి ఆ ఏసయ్య మిమ్మల్ని క్షమిస్తాడు ఎటువంటి గొప్ప పాపినైనా ఏసయ్య క్షమించగలిగిన సమర్థుడండి మన కోసం వచ్చాడు ఆయన వద్దకు వచ్చినటువంటి వారు ఆయన ఎందుకు నమ్మిక ఇచ్చినటువంటి వారు ఎన్నడు కూడా సిగ్గును అందరు ప్రియమైనటువంటి వారులారా మీ అందరికి కూడా వాక్యాన్ని చక్కగా విన్నందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాము దయచేసి తలవంచగలరు పరిశుద్ధుడా ప్రేమ గల మా ప్రియ పర్లక తండ్రి మీరు ఇచ్చిన దివ్య వాక్యాన్ని బట్టి మీకు ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము నాయన కుడి వచ్చిన బిడ్డలను బట్టి నీకు స్తోత్రములు లక్ష్మి గారిని వారి కుటుంబాన్ని కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి దేవ ఈ సేవలో మేము అందరం కలిసి పాలభాగస్తులుగా ఉన్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు తండ్రి వారిని వారి కుటుంబాన్ని మీరు ఆశ్రదించండి కుమార్తెను దీవించండి కుమారుని ఆశ్రదించండి మరి సీఎ చదువుతున్నటువంటి ఆ బిడ్డను కూడా సుధాని కూడా మీరు ఆశ్రదించండి నాయన అంతేకాదు దేవ ఈ యొక్క వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను కూడా మీరు ఆశ్రదించమని వేడుకొంచున్నాం నాయన మా అందరికి మీరు తోడుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయముగా అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా మీరే చేసుకుని మీ నామిని మహిమకరంగా మనం దీవిస్తారని ఏసుక్రీస్తు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మీ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తున్నానండి ఇంతవరకు దీవని వాక్యాన్ని విన్నందులకు దేవుడు మనందరికీ తోడైండు కాక ఆమెన్ చిరునామా సహోదరి హైమావతి గారు డోర్ నంబర్ మూడు డాష్ పద్దెనిమిది డాష్ పదిహేడు బై ఏ పాత పట్టాభిపురం మూడవ లైన్ కుందుల్ రోడ్ గుంటూరు సిక్స్ మీ ప్రార్థనా అవసరతల కొరకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు నైన్ ఫైవ్ జీరో టూ ఫైవ్ వన్ సిక్స్ త్రీ టూ సెవెన్ మరియు సెవెన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ వన్ సెవెన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్